Этим хлебом можно украсить любой стол, новогодний, на стол на день рождения, любой праздничный. Посмотрите, какой бюджетный вариант у нас получился и в то же время очень нарядный и красивый. Так вот, покажу, какой он мягкий, пушистый, посмотрите. Вот даже еще идет от него, а, какой он ароматный, очень-очень нежный. Приветствую всех на нашем канале Швили Фэмили, меня зовут Юля, и сегодня мы будем готовить праздничный хлеб. Не знаю, почему так получается, но обычно на любой праздник мы планируем главное блюдо, какие мы будем готовить салаты, какой десерт, и всегда забываем о хлебе. А ведь хлеб, он же всему голова. Так что сегодня мы приготовим праздничный хлеб, который не только удивит ваших гостей своим вкусом, но и своим внешним видом. Итак, начинаем. Начинаем мы, конечно же, с основных ингредиентов. У нас идет пол килограмма муки. Сюда мы добавляем сухие дрожжи, 1 столовая ложка дрожжей. Можно перемешивать сначала все это ложкой, пока мы все это опустим в миксер. Добавляем 2,5 столовой ложки сахара, в зависимости от того, какой хлеб вы хотите подать на стол. Будет он менее соленый или более сладкий. Также можно добавлять, например, в само тесто уже мед, если вы хотите подать сладкий хлеб. И сюда же мы добавляем 1 чайную ложку соли. Все это сейчас можно перемешать. Вбиваем сюда одно яйцо, такое небольшое. И сюда же мы добавим оливковое масло. 3 столовые ложки оливкового масла пойдут в это тесто. Про оливковое масло, которым мы пользуемся, я уже рассказывала в одном из своих сюжетов. Это оливковое масло Extra Virgin. И добавляем 3 столовых ложки. Раз, два, три. Здесь у меня уже заготовлено 250 миллилитров воды комнатной температуры, не горячей, не холодной, а вот именно комнатной. Можно ее поставить заранее, чтобы она постояла. И вот это все мы отправляем в миксер и начинаем смешивать. Что праздничного в этом хлебе? Мы этот хлеб будем окунать в оливковое масло, и он вот пропитается тем ароматом, тем вкусом оливкового масла. Это будет необычно. Я думаю, что ваши гости к такому хлебу не привыкли. И вот так вот постепенно мы добавляем воду, ставим все это в миксер и начинаем смешивать параллельно, по чуть-чуть добавляя нашу воду. Наше тесто готово. Накрываем его пищевой пленкой и оставляем примерно на час. В это время сейчас мы будем делать именно то, что сделает наш хлеб необычным, то есть нашу заправку. Здесь 50 грамм сливочного масла, которое я растопила. Сюда же мы добавляем оливковое масло, ну примерно вот так, треть стакана. Не жалеем, чтобы хорошо наше тесто обмакивать. Добавляем все это сюда. Добавляем пол чайной ложки соли крупной. Вот так. Смотрите, даже вот оно настоящее оливковое масло. Даже стенки на стакане остаются вот цвета этого масла. И сюда же мы нарезаем зелень. Зелень на ваш вкус. Я взяла петрушку и укроп. Не жалеем зелени. То есть, ну вот если так отмерять, то зелени должно получиться примерно пол стакана. Поэтому я взяла такой хороший пучок зелени. Нарезаем все это сюда. И сюда же мы добавим потом чеснок. Не нужно бояться чеснока на праздничном столе. Я знаю, что многие не хотят добавлять чеснок. Но когда уже много блюд, то и к хлебу нашему можно добавить чеснок. Вот так зелень мы порубили. Все это размешиваем. 
Вот такая вот насыщенная смесь у нас получилась. И ждем, пока наше тесто будет готово. И мы будем все это окунать вот в такую вот насыщенную зеленью, чесноком и маслом смесь. Наше тесто простояло чуть больше часа, час и 15 минут, после чего ко мне уже присоединился мой сын Лео. Хочу обратить внимание на консистенцию теста. Оно не жидкое, но и не плотное. Вот та консистенция, которая между этими двумя состояниями, это та консистенция, которой нам нужно добиться. После чего я взяла наше тесто и обваляла его в муке цельнозерновой. И это придало последний штрих нашему хлебу. Для того, чтобы хлеб вышел красивым и стал настоящим украшением стола, то нам нужно разделить наше тесто на 7 одинаковых шариков. Можно это делать на глаз, но если вы хотите быть идеальными, то каждый шарик будет примерно по 100 грамм. Для этого я специально взяла весы и мы начали отмерять. Сейчас мы делаем вот такие вот колобочки маленькие. Маленькие будут и... нам помогать. Да, делаем, давай, добавляй, чтобы у нас было 100. Так, у нас сейчас 93, ты тоже сейчас будешь делать. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Все. Давай, вот так. Слишком много. Все, 100. Ну, тут надо еще один. Хорошо, хватит. Вот так мы делаем колобок. И потом этот колобок мы окунаем в наш, нашу смесь, которую мы делали из оливкового масла. Окунаем теперь сюда. И выкладываем все это в нашу форму. кружочков вот в серединку нужно поставить блюдце у кого есть у меня нет маленького блюдца поэтому ставлю вот такую вот стеклянную кружку она будет сохранять форму нашего такого красивого каравая и в это время пока еще 15 минут у нас наши кружочки настаиваются мы включаем духовку на 180 градусов и включаем нижний и верхний обогрев и ждем 15 минут. Перед тем, как я отправляю это в духовку, я еще раз посыпаю все крупной солью, больше так для украшения и для вкуса. Можно посыпать кунжутом, можно посыпать затором, это уже на ваш вкус. И отправляем все это в духовку. Вот такой красивый хлеб украшения стола у нас получился. Этим хлебом можно украсить любой стол, новогодний, на стол на день рождения, любой праздничный. Это будет отдельное блюдо, можно поставить рядом с ним, у нас, кстати, осталось оливковое масло, можно поставить рядом с ним, и гости будут вот так вот отламывать и макать. Я вот сейчас вот так вот покажу, какой он мягкий, пушистый, посмотрите, вот даже еще идет от него... О, какой он ароматный, очень-очень нежный, в руках прям, вот смотрите, вот пытаюсь очень горячий, взять, попробовать. Отличный к закускам, к соленым закускам, так что приятного аппетита всем вас, поздравляю всех с наступающими праздниками, ну и надеюсь, вот такое блюдо станет украшением вашего стола, можно подавать с сырами, можно с красной икрой, ну здесь... 
вашей фантазии просто нет предела. Посмотрите, какой бюджетный вариант у нас получился и в то же время очень нарядный и красивый. Прошу от вас, в комментариях напишите, получилось ли у вас такое сделать, понравился ли вам этот рецепт, ну и какие рецепты вы еще хотите видеть на нашем канале. Для этого обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте кнопочку подписаться, лайк, колокольчик, и так вы не пропустите ни одно уведомление о наших новых видео на канале. Пока-пока!